Heute geht's den Kugeln ans Pouring. Äh, an den Kragen. Was ich damit meine? Schaut euch das Video an. Hallo, herzlich willkommen bei Verkunstelt. Tja, ich habe hier ausrangierte Kugeln und ich wollte schon immer mal ausprobieren, ob man die nicht auch puren kann wie meine Glasflasche. Ihr wisst ja, ich habe das mal ausprobiert. Wer sich nicht erinnert, dieses Video verlinke ich gerne hier bei uns einmal rein. Hier diese Kugeln sind ja eigentlich schon bereit gewesen für den Müll. Wir wollen mal sehen, ob wir sie vielleicht noch mal wieder erwecken können, denn so wirklich schön sind sie nicht mehr. Dazu habe ich mir überlegt, ein Becher, eine Trocknungsstation, Farbe, los geht's.
Na, seid ihr auch schon gespannt, ob das Experiment mit den Kugeln gelungen ist? Schauen wir doch mal, was es geworden ist. Also ich muss sagen, mir gefallen die Kugeln richtig gut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das ähm, ja so schön wird. Die Farben gefallen mir auch so richtig, richtig, äh, ja, klasse. Muss ich, also kann man gar nicht anders sagen. Was jetzt natürlich nicht ganz so optimal ist, ist, dass hier natürlich das Holz noch dran ist. Aber das ist nicht schlimm. Das kann ich abmachen und dann binde ich hier ganz fein mir ähm, so ein bisschen Draht drum und dann könnte ich die Kugeln anhängen oder andraten, für auf einen Kranz zu machen. Also muss ich schon sagen, schaut mal, die sind wirklich rundherum richtig schön geworden. So, wenn man jetzt noch so die andere Farben vielleicht nimmt. No? So, das ist so richtig schön marmoriert. Das hat auch gar nicht jetzt so lange in der Trocknung gedauert, muss ich schon sagen. Ja, very nice. Kann man mal so machen. Also, wenn ihr alte Kugeln zu Hause habt, die eigentlich den Weg in die Mülltonne genommen hätten, weil die nicht mehr so ganz schön sind, damit habt ihr ein, eine coole Sache, die nochmal aufzupimpen. Ja, und die Farbe, die übrig geblieben ist, habe ich ja hier auf den Keilrahmen drauf getan. Und selbst das ist noch nach dem dreimaligen Eintunken der Kugeln noch ein richtig cooles Bild geworden. Also ich finde, das muss sich nicht verstecken. Ich hoffe, euch hat dieses Experiment gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen drauf da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht schon bereits getan habt. Betätigt die Glocke, damit ihr nicht verpasst, wenn das nächste Video hier hochgeladen wird. Also ganz wichtig, abonnieren und Glocke. Ich sage es nochmal, darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich. Ja, und teilt gerne auch dieses Video, damit ich mehr Reichweite bekomme. Auch das ist für mich sehr wichtig. Und mir bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen. Schaut mal hier rein. Da geht es nämlich mit dem nächsten Experiment weiter. Das dürfte euch, euch auf jeden Fall auch interessieren. Bis dahin. Tschüss zusammen.